আমি বক্তের মাহমু খান আমি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করতেছি আমার সাব সাবজেক্ট হচ্ছে এগ্রোফার্স্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট আসলে সত্যি কথা বলতে এর আগে আমি এখানে এসেছি তো আমি আমার এখানকার ফেসবুক পেজ থেকে জানতে পেরেছি যে ইভেন্টটা তো আমি জানতাম না আমি শুধু জানতাম যে হচ্ছে এক ডাটা ট্রান্সফার করা হবে টোয়েন্টি নাইন জিবি তো এখানে আসলাম সবার সাথে মানে সবার কোয়েশ্চেন এখানে শুধু আমি একা ছিলাম না আর অনেকেই ছিল তো আমার কিছু কোয়েশ্চেন ছিল সেটা বলার আগে হয়তো অনেক অন্য কেউ বলে দিয়েছে মানে সেখান থেকে আসলে আমার কোয়েশ্চেন অন্যদের কোয়েশ্চেন বা সব কিছু মিলে ওভার অল প্রোগ্রামটা অনেক ইনফরমেটিভ ছিল এবং সেখান থেকে আমি অনেক নতুন কিছু জানতে পেরেছি যেটা হয়তো আমি ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপ থেকে জেনেছি কিন্তু এখানে সামনাসামনি হলো সত্যি কথা নিজের ভালো লেগেছে অনেক আর নিজেকে এনকারেজ করার মতন কিছু পেয়েছি আসলে আমি শুধু জানতাম যে ফল এখানকার এসে জানতে পারলাম যে আমি টাইম লাইনটা আমেরিকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের টাইম লাইন আমি ফল সম্পর্কে জানতাম যে হ্যাঁ ডিসেম্বর আগে শেষ করতে হয় কিন্তু এরপরে যে স্প্রিং সামার এই দুইটা আসে এবং এগুলোতে যে অপরচুনিটি আসে একদম নিয়ে এমন না সেটা জানতে পারলাম আর হচ্ছে যে টিচারদের টিএ 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 শিপ প্লাস জিটিএ এগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম আর কীভাবে আসলে আমি গুস নিজেকে গুছিয়ে নেব এখন থেকে যে আমার প্রফেসরদের মেল করতে হবে বা প্রফেসরদের কন্ট্যাক্ট করা যায় শুধু জিআরই দেওয়ার পর এমন সেটা শুরু করবে এমন না জিনিসটা হচ্ছে মানে আরও আগে থেকে শুরু করতে হবে সেটা এটা একটা লেন্দি প্রসেস বলতে গেলে অত লেন্দি হয় না বাট সমস্যা জানতে পারবেন হ্যাঁ অবশ্যই এটা এটা বলবো যে ছাত্র বান্ধব বা ছাত্র ছাত্রী বান্ধব উদ্যোগ যাদের মনে ইচ্ছা আছে যা বা যারা যারা শুধু জানতে চায় বা যারা যেতে চায় তারা সবাই যদি এখানে আসে সেটা আসলে বুস্ট করবে তাদের সবাইকে সে যদি শুধু জানতে চায় সে হয়তো জানতে চাইবে শুধু জানা তো থাকবে না সে হয়তো যেতে চাইবে আর সে যেতে চাইবে যেতে চাচ্ছে বা যাবে ভবিষ্যতে তার জন্য সেটা জন্য আর একটু যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে আমি হয়তো আর একটু পরে ভর্তি হতাম কোচিং মানে কোচিং শুরু করতাম একটা গাইডলাইন দরকার ছিল আমি আসলে ভাবছিলাম যে এখন আমি নিজে পড়তেছি বুকস আর আদার অনলাইন সোর্সেস এগুলো আমি ফলো করতেছি বা এগুলো ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু এখানে এসে দেখলাম যে আসলে গাইডলাইন্সটা হ্যাঁ এটা দরকার তো আমি হয়তো বা একটা গাইডলাইন সেটার জন্য ছুটবো বা সেটা ফলো করবো এটাই আমি আসলে গ্রেগ সম্পর্কে অনার্স লাইফে তেমন একটা বেশি জানতাম না আমি মাস্টার্স ওঠার পর যখন জিআরি সম্পর্কে জানা শুরু করেছি বা জিআরি সম্পর্কে আগ্রহ হয়ে গেছে তখন থেকে গ্রেগ সম্পর্কে কিছু কিছু জানা আর হচ্ছে গ্রেগ যে বিভিন্ন ভার্সিটিতে সেমিনার জিনিসটা করে আমি চাই আমাদের আমাদের ভার্সিটিতে এখন এটা হয়নি বা আমি চাই এটা আরও বড় পরিসরে করা হোক সব জায়গায় অন্তত অ্যানুয়ালি একটা করে যদি করা হয় ভার্সিটি শুধু ভার্সি না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমাদের অনেকগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে শুধু পাবলিক ভার্সিটির উপর ডিপেন্ড থাকা এই জিনিসটা এমন না মানে গ্রেগ যাতে এটা সর্বস্তরে মানে সবাই আসলে আমি জিআরি সম্পর্কে আমাদের ভার্সিটিতে সেইটা আমি আমার আমার ভার্সিটি পার্সেন্ট বলতেছি যে সবাই জানে বা বিশেষ ক্রেজনেস আছে জিআরির জন্য ওই রকম ক্রেজনেসটা নাই এই জিনিসটার মূল কারণ হচ্ছে সবাই জানে না হয়তো বা পটেন্সিয়ালিটি সবার ভিতরে আছে সবার ভিতরে আছে বলতে গেলে হ্যাঁ সে বিশেষ হোক জিআরি হোক যে কোনো কিছু গ্রেগ গ্রেগ যদি এই কাজটা করে সবার ভিতরে জিনিসটা এমফোসাইজ করে যে এই জিনিসটা কেমন বা কীভাবে অ্যাচিভ করা যায় সবাই ভাবে আমি আসলে জিআরি আগে খুব ভয় পাই মানে ভয় পেতাম বলতে গেলে জিআরি না জানি কি এটা আমার দ্বারা অ্যাচিভ হোক ইস নট লাইক দ্যাট এটা সবাই করতে পারে মানে যদি তার ইচ্ছা থাকে যে গ্রেগ আমাকে এটা মানে আমাকে শিখেছে বলবো না আমি অনেক কিছু থেকে আসলে মানে আমার রিয়েলাইজ হয়েছে এটা তো গ্রেগ আসলে এই প্রত্যাশা থাকবে গ্রেগ যাতে এই জিনিসটা সর্বস্তরে ভার্সিটি ইভেন আরও আগে যখন কলেজে আছে ওই সময় যদি একটা করে করা হয় বড় বড় কলেজে দেন সবাই জানতে পারতেছে দেন তাদের জন্য সহজ হচ্ছে পরবর্তীতে তাদের স্টেপসগুলো তারা কীভাবে কী করবে এটাই তো গ্রেগের কাছে প্রত্যাশা থাকবে এটাই তারা যাতে সব জায়গায় সেটা ডিসপার্স করতে পারে